বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম এসএসসি কেমিস্ট্রির তৃতীয় অধ্যায়ের বাইশতম পর্বে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পুরো ভিডিওতে থাকবো আমি রাজু স্যার আর এই পর্বে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিকস যে কীভাবে আমাদের আণবিক ভর বের করতে হয় পারমাণবিক ভর থেকে তো আমরা বিষয়টা একটু ভালো করে খেয়াল করব তো শুরুতে আমরা বোর্ড বইটা একটু জেনে নিই তারপর আমরা মূল পর্বে শুরু করব বলা হচ্ছে কোনো মৌলের বা যৌগিক পদার্থের অনুতে যে পরমাণুগুলো থাকে তাদের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নিজ নিজ পরমাণুর সংখ্যা দিয়ে গুণ করে যোগ করলে প্রাপ্ত যোগ ফল হলো ওই অনুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর তো কথাটা হলো যে পরমাণুগুলো থাকবে তাদের আমাদের পারমাণবিক ভর নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা আমরা গুণ দেব যে রেজাল্টটা পাবো তো সবগুলো আমরা যোগ করে যে রেজাল্ট পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা সংক্ষেপে শুধু আমরা আণবিক ভর বলতে পারবো বলে হচ্ছে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে পারমাণবিক ভর এবং আপেক্ষিক আণবিক ভরকে সাধারণভাবে আণবিক ভর হিসাবে বিবেচনা করা হয় তো এটা বের করার জন্য আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করেছিলাম যে কিছু মৌল আমাদের যাদের পারমাণবিক ভরগুলো আপনাদের মুখস্থ করার জন্য সো আমি আবারও আপনাদের তাকে দিচ্ছি এই কটা মৌলের আপনারা পারমাণবিক সংখ্যা আপনারা মানে পারমাণবিক ভর মুখস্থ করে নেবেন তো হাইড্রোজেনের এক লিথিয়ামের সাত বেলিয়ামের নয় ব্রোনের এগারো কার্বন বারো নাইট্রোজেন চোদ্দো অক্সিজেন ষোলো ফ্লোরিন উনিশ সোডিয়াম তেইশ ম্যাগনেশিয়াম চব্বিশ অ্যালুমিনিয়াম সাতাশ ফসফরাস থার্টি ওয়ান সালফার বত্রিশ ক্লোরিন সাড়ে পঁয়ত্রিশ পটাশিয়াম উনচল্লিশ ক্যালসিয়াম চল্লিশ এরপরে ক্রিপ্টনের সিআরের ক্ষেত্রে আমাদের বান্ন ম্যাঙ্গানিজ এম এনের ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ পঞ্চান্ন এফি ফিফটি সিক্স অর্থাৎ আয়রন নিকেল ফিফটি এইট কপার জিং ব্রন্ড সো এরপরে হচ্ছে সিলভার আয়োডিন বা এবং মার্কারি সো এই যে কটা মূল্য রয়েছে আপনারা এই কটা অন্তপক্ষে মূল্য যদি পারমাণবিক ভর মুখস্থ করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা খুব ইজিলি আণবিক ভর যে কোনো মৌলের ক্ষেত্রে বের করতে পারবেন সো আমরা উদাহরণ হিসাবে একটা আমরা এখন সলিউশন সলভ করব ধরুন হচ্ছে আমরা আগে বোর্ড বইয়ের আমরা কিছু উদাহরণগুলো সলভ করব তারপর আমরা তারপর আমরা নিজস্বভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদের শুধু তো আমরা বোর্ড বইয়ের ক্ষেত্রে এই স্টু যে অনুটা রয়েছে তো আমরা তার বের করতে চাই ধরুন হচ্ছে হাইড্রোজেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন যে মৌলটা রয়েছে তো এখানে কিন্তু এ একাই নাই হাইড্রোজেন তো আমরা ভর জানি হচ্ছে এক তাকে গুণ করব এর নিজ নিজ পরমাণুর আণবিক ভর দ্বারা তো এখানে হাইড্রোজেন রয়েছে কয়টা রয়েছে হাইড্রোজেন হচ্ছে দুইটা তাই গুণতে হবে একটা হাইড্রোজেনের ভর দ্বারা একটা হাইড্রোজেনের ভর হচ্ছে এক তাহলে এক গুণন এক ইকুয়াল টু হচ্ছে দুই তো এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেনের আণবিক ভর সো এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে এই স্টোনুতে হাইড্রোজেন পরমাণু আভিকিক ভর হলো এক এবং পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুই তাই এই স্টোনুতে আভিকিক ভর হবে এক গুণন দুই ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমাদের টু অর্থাৎ পরমাণু যা থাকবে তাকে পরমাণুর ভর নিব তাকে তার সংখ্যা দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে আমাদের যে রেজাল্টটা পাবো এটাই হচ্ছে আমাদের আণবিক ভর সো একইভাবে আমরা যদি এই এইচ টু এস ও ফোর অর্থাৎ সালফোরিক অ্যাসিডের মানটা বের করতে চাই ধরুন এইচ টু এস ও ফোর আমরা সালফোরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর বের করতে চাই সো শুরুতে রয়েছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ভর কত জানি এক তাই গুণ করতে হবে এর পরমাণুর সংখ্যা দ্বারা দুই দিয়ে তাই দুই যোগ সালফার সালফারের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে আমি বললাম যে সালফারের ক্ষেত্রে এর আমরা মুখস্থ রাখব থার্টি টু সালফারের ক্ষেত্রে সো সালফার রয়েছে আমাদের একটাই তাহলে এক গুণন হচ্ছে কত থার্টি টু সরি আমরা আগে থার্টি টুটাই লিখব থার্টি টু গুণন মানে এটা লিখব বা একটা লিখলে আমাদের গুণন লেখার প্রয়োজন পড়ে না সো এরপর হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেনের ভর কত অক্সিজেনের ভর হচ্ছে আমি একটু আগে আপনাদের যে চারটা দিয়েছিলাম তো এখানে আমাদের অক্সিজেনের ভর হচ্ছে ষোলো বা পর্যায় সারণি যদি আমরা তাকাই তো সেখানে আমরা ষোলো পাবো ষোলো গুণন পরমাণু সংখ্যা পরমাণু সংখ্যা আমাদের কয়টা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি চারটা রয়েছে তো চারটা এখন এগুলো সবগুলো আমাদের যোগ করে দিলে আমাদের এটা ভর আসবে তাহলে দুই ওকে দুই বত্রিশ ওকে বত্রিশ অ্যান্ড তার ষোলো আমাদের সিক্সটি ফোর তাহলে আমরা পাচ্ছি ছয় চার দুই ছয় আট দুই আট ছয় তিন নয় তাহলে তাহলে সালফুরিক অ্যাসিড যে রয়েছে তার আণবিক ভর হচ্ছে আমাদের নাইনটি এইট তো আশা করি আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছেন সো কীভাবে বের করা যায় সো আমরা বোর্ড মোয়ের যে থেকে যদি একটু রিডিং টেস্টটা দেখার চেষ্টা করি সো দেখতে পাচ্ছি তেমনই এইচ টু এস ও ফোর অর্থাৎ সালফুরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন রয়েছে একটা এর আপিপিক ভর হচ্ছে এক এবং পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুই সালফারের পারমাণবিক ভর থার্টি টু এবং পরমাণু সংখ্যা এক এবং অক্সিজেনের আপিপিক ভর ষোলো এবং যার সংখ্যা হচ্ছে চার অতএব এস টু এস ও ফোরের 
আনবিক ভর হবে এক গুণন দুই যোগ থার্টি টু গুণন ওয়ান এবং ষোলো গুণন চার নাইনটি এইট তো আশা করি আপনারা এই টপিক্সটা যে খুবই ইজি আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছেন আমরা যদি একইভাবে পানির আমরা বের করতে চাই ধরুন আমাদের এই স্টু পানির যদি বের করতে চাই তাহলে পানির একটা অনুর ভর কত এক গুণ দিতে বের পরমাণুর সংখ্যা আছে ওরা দুই দিয়ে যোগ অক্সিজেন কয়টা রয়েছে একটা সরি অক্সিজেনের আনবিক ভর হচ্ছে ষোলো তাই গুণ দুবের পরমাণুর সংখ্যা এক সাধারণ এগুলো আমরা যোগ করে দিই তাহলে দুই ষোলোকে ষোলো দেন হচ্ছে আমাদের ওয়ান এইট তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পানির অনুর হচ্ছে আনবিক ভর সো আমরা এই পদ্ধতিতে যে কোনো মৌল আমরা নিব মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ নেব আমরা যৌগিক পদার্থগুলোর মূলত আনবিক ভর বের করতে বলা হয় যে আমরা এই পদ্ধতির সাহায্যে যে কোনো মূলের আমরা আপেক্ষিক আণবিক ভর বা শুধু আণবিক ভর আমরা বের করতে পারব আশা করি আপনারা এই ট্রাফিক্সটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন সো আমরা এর পরবর্তী তেইশ নম্বর পর্বে আমরা হচ্ছে তেইশ কিউ আইসোটোপ ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব সো এই টপিক্সটা আমাদের সৃজনশীলের গ এবং এম সিকের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো আমরা তাই পরবর্তী পর্বটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব সো আমাদের দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী তেইশ কিউ আইসোটোপ তাদের ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা সো সেই পর্বটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ